到时候我再向他提亲，我就不相信，到时候他会拒绝我。浩宇，我想问你个事情。什么事情？你问吧。水晶之念是你送的吗？你说的是那双纺鞋？纺鞋。一叶，提起那双水晶之恋，我就特别来气。虽然说它是一双纺鞋，但是它也价值三十万呢、啊。那双鞋不是被你那个废物老公给摔了吗？现在还放在我家里呢。你要是要的话，我现在就去给你取。我说的是这双真的水晶之恋，真不是你送的吗？什么？这双鞋不是你送的吗？一叶，事到如今，既然你都发现了，我也不瞒你了。这双鞋是我送给你的。啊，真的吗？可是我之前问你，你为什么不承认呢？一叶，不是我不承认，我这不是怕你骂我吗？为什么？我为什么要骂你？一叶。因为我知道你特别喜欢这双鞋，你已经惦记很久很久了。其实我早就想给你买了，但是你也知道，我的公司也就值三千万，所以我就花了三十万给你买了一双高仿的。但是我把那双鞋送给你的时候，我发现你并不是那么喜欢，所以我把公司卖了。给你买了这双鞋，你怎么那么傻？我为了你，我什么都愿意。我我先走了。一叶，这个女人，我要定了。英敏，你现在都学会了读文教书了。你要是不愿意回来，那你以后干脆永远就别回来了。过两天是三姨的生日，你去给三姨买生日礼物，别让我太丢脸。进来。你上次交代的说和张家的合作，我们已经开始了。张家说想要包装我们公司的底薪，张叶秋也已经在外面死了。你是告诉他，让他给我。另外，你再跟他说，我们跟张家的合同已经解除了。顺便再告诉他，我们和张家的合作，除了张依依了，其他人谁也不怕。好的，董事。张先生，你好，董事长怎么说呀？我们张家什么时候开始包装你自己？我们董事长说了，请你赶紧离开。我们之前签订的所有合作，全部作废。啊？这为为什么呀
。我们董事长说了，之前来谈合作的不是张依依，而且我们事业团队一直在张依依的面子上，你还能怎么做的？以后所有的项目都是需要张依依本人亲自过来谈，别的人都做。依依，你今天怎么没有出来？如果今天去的不是依依，换了其他人，一定有难处。既然是这样，这功劳可不算你一个人的，也有叶秋的一份哦。依依，阿姨，我明天愿意代表我们张家去四月船的谈判。好，三姨真的没有白疼你。可是三姨，这个合同是我谈下来的。好了，我已经决定了，明天就让叶秋去。依依，依依，怎么了？依依，你怎么看起来有心事儿啊？哪有啊？哎呀，你就和我说说嘛。昨天我去四月传媒谈合作，人家都同意了，明明是我谈成的合作，可是我三姨让张叶秋去，到时候功劳岂不是全都是他的了？啊，那你说三姨也太过分了吧？你家老爷子不管吗？老爷子最近出去旅游去了，家族的事情全都交给我三姨管了，哎，烦死了。三姨，我去四叶传媒，连他们董事长的面都没见上，就告诉我说不跟我们合作了，一进去就让我滚。你说什么？那四叶传媒也太不讲道理了。是啊，三姨，这四叶传媒已经答应跟我们公司合作，合同都已经签好了，现在他单方面的解约。已经违反了合同里面的条约，咱们退出告他。对呀、啊，这合同里面说的清清楚楚，哪一方违约就要赔偿两千万，我们可以去告他。是。对呀，出去啊！我告你，你去告。你给我闭嘴！你们这些小辈，鼠目寸光，四月传媒，就算他们违背合同，你们敢去告吗？那四月传媒的实力有多大吗？人家随时都可以把我们家族拿走，就算人家赔了我们两千万，我们有胆量要吗？叶秋，四月传媒还说了什么？人家总不能无缘无故的终止合同，是不是得罪人家了？三爷，这天地良心呐、啊，我真没有得罪他们。跟四月传媒说，之前来谈合作的是张依依，他们也是看在张依依的面子上，才答应跟我们合作的。还说，这以后所有的合作项目，他们都只跟张依依谈，别人都不行。啊，真是坏，这什么意思？张依依，电话给我。一会儿三姨给你打电话，让你去四月传媒谈合作，你一定要拒绝。又是那个废物发过来的信息吧？姐，你别这么说一鸣。依依，我郑重的告诉你，你必须和他离婚，必须离婚。姐，你闭嘴。他那个废物要不走，我就走。妹妹，你仔细想一下，自从你和陈一鸣结婚完之后，你遭受了多少白眼和讽刺？这些还少吗？你们结婚这三年来，你供得吃，供得穿
。如今他借了钱，堵住了咱们公司这五百万的缺口，他这也算懂得报恩。现在我就希望你离开他，离开他这个废物。姐，另外，浩宇打电话给我说了，你那水晶之恋都是他送给你的，妹妹。像他这么好又多金的男人，你上哪儿去找啊？开门见。喂，三姨。喂，姨呀，三姨有个事要找你。三姨，你这是干什么呢？有事你就说。我想求他去四月草莓谈判，包装礼金。三姨，没问题，下午我就让依依去。姐，三姨，对不起，我不能去。依依，现在你连三姨的话你也不听了吗？三姨，既然把这个事情交给了叶秋去做，那就让他去谈判吧。依依，你现在是翅膀硬了吗？以为张家没有你，就不可以跟孙月成飞合作吗？你未免也太自大了吧！对不起，三姨。我现在有点事儿，先挂了。哎，喂，喂，三姨，这依依胆子也太大了吧，居然敢挂你的电话。对哦，真的是，太像了。依依，你这是干什么？你可知道，得罪了三姨，以后你还怎么在张家生活呀？虽然人家三姨。确实偏爱叶秋多一点，但是人家叶秋确实很优秀哦。既然人家三姨已经放下身段给你打电话了，居然还不给人家台阶下，接下来怎么办？三姨还会求你的，依然拒绝。除了你之外，四月春梅谁也不认，相信我。三姨还会求你的，依然拒绝。除了你之外，四月传媒谁也不是。清楚吗？好啊，你居然敢拒绝三姨，是不是陈一鸣怂恿你的？依依，你是不是疯了？我告诉你，过几天马上就把离婚手续给我办了。姐，因为他已经猜到，他也会给我打电话了。他一定有我们不知道的消息。依依，我可告诉你，那陈一鸣就是个废物。你看看谁家的老公像他那样啊？你再看看你那几个闺蜜，哪个长得不是身价几千万的？想起来我就来气。待会儿我带你去找你三姨，你马上给三姨道歉。我不去，你敢？三姨，我倒是有个想法。你说。三姨，既然老爷子让你管理家国，那依依不听你的，就是违反家规。我们可以开家族大会审判他。我就不信，他敢不听。他不是很在乎他们家那个废物，那个废物简直丢尽了我们家族的脸。这一次，我们就让他们离婚。就这么办。哦，对了，三爷，最近我听说王家的王浩宇一直在追求依依，依依脚上那双水晶之恋就是王浩宇给他买的。到时候我们可以邀请王浩宇一起来参加。好，那行，这事就交给你。
，今天晚上就开家长大会。好的，三姐。三爷，人员都联系好了，王浩宇马上就过来了。嗯，好。三爷，过两天是您的生辰，据说王浩宇给你准备了一份大礼。浩宇也是有心的。三爷，三爷，嗯，都来了，坐吧。三爷，王浩宇送送到了。快，请他进来。好。请家族大会，他怎么也来了？三爷，浩宇给您请了。浩宇，客气了，来坐。哎。三姨，我不瞒您说，今天浩宇我过来，我还有一件事情，还要麻烦三姨你。有什么事，尽管直说。三姨，我对于一夜那是一见钟情，但是她却嫁给了一个废物。她结婚三年了。我们东海市一直把这门婚事当成一个笑话，他承受了太多了，我不忍心他再承受这么多，所以今天我一定要把我想说的都讲出来，我要娶依依。这几年，我对依依朝思暮想。为了依依，我可以放弃我的一切。浩宇不才，只有三千万的资产，就因为依依一句话，我就卖掉了我的公司，给他买了一双水晶之恋依依，原来你的水晶之恋是浩宇送的呀！依依，像浩宇这样的好男人可不多了，你得好好珍惜啊！哇，这是三千万的水晶之恋呢、啊，太震撼了吧！对啊，全球的现状吧，只有几次有效，有钱都不一定买得到，具体的关系。哇，真是太让人羡慕了！要是我的话，我恐怕睡觉都穿着。我说王浩宇，你是有病吧你？我有病？你说你这个废物，你有什么资格来说我？你老婆喜欢的东西，你都买不起，最后还是我卖了公司给他买的。你说你这是有多废物？你简直是在放屁！这双水晶之恋是你买的吗？你脸皮怎么这么厚？这不是我买的，难道还是你买的？没错，这双水晶之恋就是我买的。什么？你买的？这个可是我这辈子听过最好笑的笑话了。<笑><笑>大家都静一静，浩宇，你的事等一会儿再说吧。好的，三姨。叶秋，开始吧。今天我们的家族大会
，主要有几个事情。首先，就是关于这个废物。依依作为我们张家最优秀的人员，自从嫁给这个废物之后，忍受了多少嘲讽，我们张家也被东海市各个家族嘲笑。他现在。不但没点长进，反而学会吹牛了。所以，经过家族讨论，依依和这个废物必须离婚。对，就是，早就没离婚。我不同意。依依，你这是要公然违背家族命令吗？你要知道。家族也是为了你好，什么为了我好？你们是因为我不去四月传媒谈合作，你们才故意给我这样难堪的。你